हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल दैन लिमिटेड स्ट्रगलर आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल दैन लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है मैं संतोष कुमार सांख्यान आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की सीरीज में इम्पैक्ट्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरमेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं एक ह्यूमन बींग परफॉर्म करता है अपनी डेवलपमेंट के लिए अपनी लाइवलीहुड के लिए अपने दैनिक दिनचर्या के काम जो भी संपन्न करता है किसी भी काम को जाता है कुछ भी करता है कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसको हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ह्यूमन बींग परफॉर्म करता है उन एक्टिविटीज़ के एनवायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं वेरियस एंगल से और डायमेंशन से हम देखने की और समझने की कोशिश करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल दान इंटेस्ट अगले को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है दान इंटेस्ट अगले के नाम से उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि एजुकेशन सेक्टर का हर लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे हैंड रिटन नोट्स पेपर वन और पेपर टू मैनेजमेंट के सॉफ्ट फॉर्म में और हार्ड फॉर्म में दोनों तरह से अवेलेबल है अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं बिल्कुल मिनिमम प्राइस पर आपको नोट्स दिए जाएंगे तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं एंथ्रोजोनिक एक्टिविटीज़ के बारे में देखिए जनरली दो एक्टिविटीज़ होती हैं एक तो वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो नेचुरल होती हैं और दूसरी होती हैं मैन मेड एक्टिविटीज़ नेचुरल एक्टिविटीज़ हर वो एक्टिविटी जो नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन होता है जो नेचर खुद परफॉर्म करती है जैसे भूकंप आ रहा है ठीक है बादल गरज रहे हैं और उससे बारिश हो रही है ये सारा जो है वो नेचुरल फिनोमिना है इसमें हम कुछ नहीं इंटरफेरेंस कर सकते लेकिन इसके अलावा कुछ एक एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो ह्यूमन बींग खुद परफॉर्म करता है जिनको हम मैन मेड एक्टिविटीज़ कहते हैं तो एक तरफ नेचुरल एक्टिविटीज़ जो नेचर खुद परफॉर्म करती है दूसरी मैन मेड एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बींग परफॉर्म करता है तो हर वो मैन मैन मेड मैन मेड एक्टिविटी जो ह्यूमन बींग परफॉर्म करता है किस लिए अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए अपनी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लिविंग को बेहतर बनाने के लिए और जो भी ह्यूमन एफर्ट इम्प्लॉय करता है ह्यूमन बीइंग उन एक्टिविटीज़ को उन एफर्ट्स को हम मैन मेड एक्टिविटीज़ कहते हैं और उन्हीं को हम जो है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी कहते हैं ये जो ह्यूमन बींग एक्टिविटीज़ होती हैं या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती है इनका पर्पज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग की जो लाइफ है उसको स्मूथ करना होता है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाना होता है लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं ह्यूमन बींग की जो एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन बींग सदा ही अपने पर्पज़ को जो है वो तोज्जो ज़्यादा देता है अपने गोल को जो है ज़्यादा फोकस उसके ऊपर करता है उसको बेस्ट बोलता है लेकिन उससे जो एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है ह्यूमन बींग सोचता है कि मेरा पर्पज़ रिजॉल्व होना चाहिए एनवायरनमेंट का डिप्लेशन हो आई डोंट केयर तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट्स होते हैं एनवायरमेंट के ऊपर जो ह्यूमन बींग की एक्टिविटीज़ या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं अब हम कुछ एक ह्यूमन बींग की जो एक्टिविटीज़ हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी उनको पढ़ेंगे और उनसे क्या क्या जो है इम्पैक्ट होंगे वो देखेंगे सबसे पहले बात करेंगे जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होती है उसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होती है जो हमारे बाप दादा जो हैं आज तक करते आए हैं उसमें साइंटिफिक मेथडोलॉजी यूज़ नहीं की जाती है वो जो पहले जिस तरह से खेती की जाती थी उसी तरह से आज भी करते हैं तो उसके कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं एनवायरमेंट के ऊपर जैसे सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है डिफॉरेस्ट्रेशन डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब पेड़ काटे जाते हैं या पेड़ कम हो जाते हैं क्यों ताकि लोग खेत बना सकें खेतों में जो है एग्रीकल्चर कर सकें फिर सॉइल एरोजन एक और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है मृदा अपर्दन जिसको कहते हैं मिट्टी की वैल्यू ख़राब हो जाती है मिट्टी की गुणवत्ता ख़त्म हो जाती है और भूमि अपर्दन जो है वो होता है डिप्लेशन ऑफ न्यूट्रेंस जैसे मैंने अभी बताया कि मिट्टी की गुणवत्ता ख़त्म हो जाती है एक ही फसल अगर हम बार 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 पैदा कर रहे हैं तो एक लिमिट तक पैदा होगी उसके बाद जो है वो उतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी क्योंकि उसके न्यूट्रेंस जो हैं वो ख़त्म हो चुके होंगे तो इस तरह से कुछ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं जब हम एनवायरनमेंट के साथ छेड़ छेड़ छेड़छाड़ करते हैं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हैं वो हो सकता है कुछ देर के लिए हो हमें फ़ायदा हो लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए वो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होते हैं और वह हमको जो है एनवायरमेंट को जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो फेस करना पड़ता है इसके बाद फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं ठीक है फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर्स
मिट्टी में जो है जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं या जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उससे जो है मिट्टी का स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है और उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जा हो सकती हैं इसके बाद बात करेंगे हम हाउसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जो हाउसिंग जैसे घर बना रहे हैं मकान बना रहे हैं उसमें किस तरह से काम करने से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हो सकते हैं हालांकि हाउसिंग एक्टिविटीज़ के इम्पैक्ट जो है वो मेज़र कर पाना बड़ा मुश्किल है बिल्कुल स्लो प्रोसेस में होते हैं लेकिन होता ज़रूर है अगर तो हमारे हाउस क्वालिटी जो है कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पेंट्स की क्वालिटी या हम जिस तरह से जो भी जिस तरह से कंस्ट्रक्शन किया है वो पुअर है फिजिकल क्वालिटी उसकी पुअर है तो उससे मेंटल स्ट्रेस जो है वो जनरेट होता है आप देख पाएंगे कई बार कलर्स का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जनरेट हो जाता है कुछ एक कलर्स ऐसे होते हैं अगर हम हाईटेक घर बनाएं तो उससे जो है हमारी लाइफ तो स्मूथ हो जाएगी लेकिन उससे इन्वायरमेंट के ऊपर जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हाई टेक माने जैसे ए हम घर में यूज़ कर रहे हैं फ्रिज यूज़ कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं ठीक है उनसे क्या होगा उनसे जो है जो गैस जनरेट होगी उस गैस से जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा जैसे सी एफ सी कई बार जो है वो प्रोड्यूस होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो उससे एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट होता है इसके अलावा जैसे हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं घरों में ठीक है तो उस प्लास्टिक से जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ग्रीन हाउस गैस बनती है इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ठीक है अगर उनका हम जलाएँगे तो और इसके अलावा बहुत सारे ऐसी धीरे धीरे जो मतलब उसमें डिप्रेशन डिप्रेशन होता है क्या कहते हैं इनमें प्लास्टिक के इक्विपमेंट्स में उसकी वजह से हम भी प्लास्टिक कंज्यूम करते रहते हैं और हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है वो रोग लग जाते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स हैं ठीक है जो जैसे मेटल की बात करते हैं मेटल का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मेटल से कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है तो इस तरह से हाउसिंग रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर अब बात करें अगर माइनिंग एक्टिविटीज़ की माइनिंग बहुत बड़ा एक मुद्दा है अपने आप में जैसे कोल माइंस होती हैं पेट्रोलियम निकाला जाता है ठीक है और भी ज़्यादा चीज़ें जो है वो भूमि के अंदर से निकाली जाती हैं तो उसका एक लिमिटेड रिसोर्स होता है और उसको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन निकालने में बहुत कम टाइम लगता है तो जब जितना ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटीज़ करेंगे उससे भी इन्वायरमेंट में जो है वो डैमेज होगा जैसे सबसे बड़ा डैमेज होता है डी वेजिटेशन और डी फेसिंग ऑफ लैंडस्केप मतलब अगर हम माइनिंग करते रहेंगे तो वहाँ पे उपज नहीं होगी कोई वेजिटेशन नहीं होगी वनस्पति नहीं होगी और इसके अलावा खेती करने के लिए ज़मीन नहीं बचेगी इसके अलावा ग्राउंड वाटर कंटेन कंटेमिनेशन ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन मतलब जो धरती के अंदर है पानी वहाँ पे वो मिनरल्स मिल जाएंगे उसके साथ और ज़्यादा जो बहुत जो दूसरी चीज़ें होती हैं ठीक है जो मिनरल्स धरती के अंदर होते हैं एलिमेंट्स होते हैं वो उसके साथ मिक्सअप हो जाएंगे पानी प्रदूषित हो सकता है सरफेस वाटर पोल्यूटेड हो सकता है जो भूमि के ऊपर है पानी पीने के लिए पानी अच्छा नहीं मिलेगा साफ फिर एयर पोल्यूशन होने की ज़्यादा संभावना रहती है एयर पोल्यूशन होता ही होता है ठीक है एयर क्वालिटी पुअर हो जाती है और बहुत सारे जो है ऑक्यूपेशनल और हेल्थ जो है हजार्स जो है वो होते हैं माइनिंग एक्टिविटी से अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ की ह्यूमन बींग यूज़ करता है कार बस यूज़ करता है ठीक है सेपरेट व्हीकल रखे हुए हैं सबने अपने अपने जाने के लिए तो उससे भी जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो धुआं निकलता है गैस निकलती है उससे बहुत ज़्यादा जहरीली गैसें निकलती है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन नाइट्रोजन गैस निकलती है नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्जन जो है प्रोड्यूस होते हैं और उनसे जो है हमारा जो वातावरण है उसमें जो गैस है ऑक्सीजन है उसकी कमी आती है और उसके साथ मिक्सअप हो जाती हैं गैसेज तो आप देखें कि बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे आप मतलब दम घुटता है अगर हम दिल्ली जैसे शहर हैं वहाँ पे हम ऐसे निकलें तो दम घुटता है हम वहाँ पे वहाँ पे और जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी आपको वहाँ पे अच्छी हवा ताज़ी हवा नहीं मिल पाएगी तो इससे हमारे बहुत ज़्यादा हेल्थ के रोग लगते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो पुअर हो जाता है उसका फंक्शनिंग परफॉर्म अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाती तो ये सारे जो थे वो नेगेटिव इम्पैक्ट थे इसके हमारे जो एनवायरमेंट के साथ अगर हम छेड़छाड़ करते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे वो डिस्कस किए आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा थैंक्स फॉर लिसनिंग थैंक्स फॉर वाचिंग लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब कर करें द लिमिटेस्ट अगर आपकी कोई क्वारी होती है आप मुझे मेल कर सकते हैं इसके संख्या टिप्पो सिक्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं सेवन थैंक यू थैंक्स अलॉट